Me encantan estos divanes. Los he visto en tantas películas. Muy bien, Ignacio Javier. Cuénteme qué le trae a mi consulta. No es fácil explicarlo. Tengo una afición muy adictiva. Y últimamente me cuesta controlarme. Y estoy muy agobiado. No se preocupe. Tengo experiencia en el tratamiento de adicciones. Lo que me cuente será confidencial. Por su aspecto, parece un caso claro de adicción al organismo. Espero que sea una sesión tranquila y acabemos pronto. Tengo que arreglarme para ir al cine. En fin, resumiendo, el caso es que cada vez mato más gente. Además, desde que vendí la carnicería de mis padres, que en paz descansen, tengo problemas para deshacerme de los cadáveres. Todo esto me agobia. Siga, siga, por favor. Ayer mismo, sin ir más lejos, acabé con un camarero. Después de un ensayo con mi grupo musical, entré a un bar para tomar un licor de menta y relajarme. Últimamente los ensayos me suben mucho la tensión. Le pregunté al camarero que si conocía a alguien que me pudiera tratar discretamente, porque estaba agobiado y necesitaba aliviarme. Y el muy asqueroso me sugirió los servicios de una meretriz, y encima de las caras. Pero qué mente más sucia, ese más tuerzo merecía morir. Y a usted lo encontré en las páginas amarillas. Me empiezo a hacer una idea de cuál es su problema. Aunque... Deberíamos ubicarlo mejor. Intentemos llegar a su origen. ¡Me encanta! Ahora es cuando yo le hablo de mis padres, de mis tramos infantiles. No sé cómo no he visitado antes a un psiquiatra. Bien, su actitud es muy positiva. Explíqueme esos tramos infantiles y los problemas con sus padres. Cuidado, no estará pensando porquerías tipo complejo de Edipo. A ver si piensa que le he faltado el respeto a mi santa madre. Que en paz descanse. Vas a tener que matarlo. Se piensa que eres un perturbado. ¿Qué va? Si se nota que usted viene de buena familia. Seguro que es un hijo modélico. Vaya perturbado de manual. A ver si va a ser cierto lo que me está contando. He dicho lo de los traumas infantiles porque es lo típico del cine. Pero yo tuve una infancia completamente feliz. Minimalista. Ignacio Javier, me aburro. ¿Jugamos al Spectrum? Hoy no podemos, primo. Solo me deja jugar al ordenador los fines de semana. Pero es tu cumpleaños. ¿Y qué? Hoy es miércoles. Ignacio Javier, tu primer cuchillo chuletero para que sigas la tradición familiar y trabajes este verano en la carnicería. Toma, y para que escuches buena música y no pienses solo en tu ordenador. Gracias. Mis padres también me protegieron siempre de los pensamientos impuros. Papá, ¿podemos ver esta noche en la tele la película de los Gremlins? Ni hablar. Esa película tiene por lo menos un rombo sin vergonzón. ¡Válgame, señor! ¡El chiquillo quiere ver los Gremlins! ¿Los Gremlins? ¿A qué pensamientos impuros se refiere exactamente? Es obvio, a los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Perdone que le diga, pero esto tiene que ser de primero de psiquiatría. Claro, claro. Se me están quitando las ganas de ir al cine. Entonces, ¿cuándo comenzó esa afición? Me aparté de lo tradicional con la mortadela de gato, pero eso no fue un problema. ¿Recuerda que hace unos años el nefasto Enrique Iglesias hizo una versión de la canción Chica de ayer? 
de Nacha Pop? Por supuesto. Debería haberme hecho dentista. Un día, un amigo me dijo... Hola Ignacio, estoy emocionado. Enriquito Iglesias ha escrito una canción nueva. Se llama La chica de ayer. Es súper, súper bonita. Vaya papanatas. Mira que decir que Enrique Iglesias compuso La chica de ayer. Y el título es Chica de ayer, no La chica de ayer. Uf, ¡Qué grima! Y no es que yo quisiera matarlo, pero conforme le iba dando golpes con su radio cassette sanió en la cabeza, me di cuenta de que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué pensó que eso era lo correcto? Me estoy acojonando de verdad. ¿Cómo que por qué? Alguien así no merecía vivir más. Pero... ¿Era necesario un final tan trágico por su mal gusto musical o por equivocarse en el nombre de esa canción? No es un simple error. Es un insulto, una herejía. Y hay muchos herejes sueltos por ahí. Como por ejemplo, los herejes de mi grupo, que no entienden de arte musical. ¿Recuerda los discos de vinilo? Un concepto artístico minimalista. Una portada grande a todo color que se puede palpar con las manos. Una hoja con los títulos y las letras de las canciones. ¿Cuántas horas he pasado en mi habitación? A solas con mi equipo de alta fidelidad, degustando un pipermín y deleitándome con su peculiar sonido, mirando sus portadas, oliéndolos, pasando la lengua por sus surcos. Eran obras de arte reales, no como los mp 3 o las descargas digitales, que están en las nubes. Igual que esos niñatos que no respetan nada y oyen música con un teléfono móvil mientras cruzan la calle como zombies. Dan ganas de filetearlos. Son un insulto al buen gusto. Repugnantes. Me llamo Ignacio Javier. O mejor, Nacho. ¿Puedo llamarte Nacho? ¿Hay otras cosas que te despierten esos impulsos homicidas? Sí. Me molesta especialmente que me tuteen y me digan Nacho. Es como compararme con Nacha Pop, aquel grupo sublime y minimalista. Es como ensuciar su memoria con mis impurezas. Más de uno ha muerto terriblemente por llamarme así. Claro. Y también dirás que me mataste a mí por llamarte Nacho. ¿Eh? ¿Nacho? Mentira. Eso es una excusa. Pues sí. Te trituré por eso. De hecho, fue un castigo justo y necesario. Bla, 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 bla. bla. Pero si ya tenías lista la picadora de carne antes de que yo dijera nada... ¡Joder! Encima habla con seres imaginarios. Me voy. Eres un liante. Ya verás. La próxima vez que bajes al sótano, no te voy a dar un susto que te cagas. ¿Y si intenta sustituir la violencia por otras aficiones? Por ejemplo, buscar el amor. Yo conocí a mi novia por internet, con una aplicación para solteros. La pobre Maripuri, que encontrará aquí mi cadáver cuando me busque al ver que no he llegado al cine. Ni hablar. Internet es una perversión del maligno, y las mal llamadas redes sociales son un invento contra natura. Además, mis aficiones siempre acaban igual. Por ejemplo, me encanta jugar al Spectrum. ¿Lo conoce? Me suena. Una videoconsola, ¿no? ¡No! Es el mejor ordenador personal jamás concebido, que salió al mercado el 23 de abril de 1982. Ah, sí. Mi tío aquí no tenía uno de esos. De la marca Amstrad. Y siempre decía que era mejor que las Spectrum. Pero a mí me aburría. Siempre ponía un juego rarísimo. El va... El Bacamo. Válgame, señor. Amstrad dice. Perdone. Siga, siga. Un día, quedé con un amigo a jugar al Spectrum y empezó a tocarme las narices y a llamarme Nacho, Friki. También me repatea que me digan Friki. Es un anglicismo de lo más vulgar. Así que tuve que hacer croquetas con él y su novia. ¿Croquetas? Pero aquel día no me quedaron bien. No sé si fue por la carne o la bechamel. Vaya por Dios. ¿Y la música? Me ha comentado que tocar un grupo, ¿no? ¿Croquetas? Ignatius Pop. Mi grupo de pop, rock, blues minimalista. Pero esos zoquetes no me entienden. Y a veces me faltan el respeto. Incluso intentan ensuciar mi cuerpo y mi alma con sustancias estupefacientes. Tienes que triturarlos. Son sucios, frikis. 
No voy a tardar mucho en triturar a esos músicos degenerados. Me veo en el telediario. Perturbado hace croquetas con su psiquiatra. Ignacio Javier, hacer croquetas con la gente no conduce a nada. Debería evitarlo. Ya lo sé. Por eso últimamente hago chorizos en lugar de croquetas. Es que no sé hacia dónde va mi proyecto musical. Tengo talento, pero me cuesta canalizarlo. Vamos a ver. La cuestión es canalizar su talento y canalizar también sus impulsos para no caer en ese mal hábito que es la violencia gratuita. ¡Me gusta lo que acaba de decir! La violencia gratuita es mi problema. Debo canalizarla y ejercerla justificadamente, como Dexter Morgan. ¿Bien? No, no. A ver, me refiero a enfocar sus impulsos de violencia hacia otra cosa que no sea la propia violencia, como por ejemplo, hacia la música. Debe canalizar sus impulsos desde la violencia hacia la música. Dirigiré mis impulsos hacia mi talento musical. ¡Correcto! ¡Aprenderé a matar con arte musical!
Apúnteme el lunes a la misma hora. Hablaremos de cine.